Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo a gente vai falar principalmente sobre SAF, sobre 777, ontem à noite o Vasco, em conjunto com a 777, emitiu ali uma nota oficial comunicando né, que as partes chegaram ao acordo e a proposta está finalizada e agora será encaminhada aí para a comissão para analisar e depois dar o seu parecer. A gente vai tentar aqui explicar toda essa situação e vamos falar também de sub-17, né? O Vasco ontem, infelizmente, foi derrotado pelo Palmeiras na final da Copa do Brasil sub-17, a partida de ida se complicou bastante, né? E agora vai tentar reverter em São Januário, mas a missão ficou muito difícil. Então, meus amigos, antes da vinheta rodar, eu já conto com você. Deixa aquele like que é muito importante. Se inscreva também aqui no canal se você não for inscrito. E agora sim, a vinheta rodou. Calma que antes de rodar a vinheta eu tenho um recado da 1xbet. Você que quer começar a fazer as suas apostas esportivas, aqui no comentário fixado tem o link da 1xbet. Através desse link e usando o nosso código promocional, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito para começar a fazer a sua fezinha. Apostar nos Jogos do Vasco, apostar em Jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B ou qualquer outro campeonato do mundo, NBA, enfim. Todos os esportes também você encontra na 1xbet. Para começar e dobrar o seu primeiro depósito, é só vir aqui ó, no comentário fixado que tem o link e o código promocional da 1xbet. Agora sim, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do Speed. Speed é um jogo de futebol online para você mostrar que sabe tudo de futebol. No Speed você pode comprar, vender, escalar o seu time, escolher a sua liga e desafiar os seus amigos mostrando que você realmente manja muito e sabe né, tudo sobre futebol, sabe jogar e é um baita treinador. Para você baixar o Speed completamente de graça, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando, é um jogo gratuito, você se diverte, desafia os seus amigos e não paga nada por isso. Speed é parceiro do canal Machão da Gama e o link para você baixar está na descrição. Bom, a gente começa aqui com uma notícia ruim, né? Ontem à noite o Vasco foi derrotado pelo Palmeiras na partida de ida da final da Copa do Brasil Sub-17. O Palmeiras, que tem uma baita equipe, era a equipe favorita contra o Vasco e o Palmeiras, assim... É, mostrou toda a sua superioridade e venceu o Vasco por 4 a 1. O jogo foi realizado lá no Allianz Parque e os gols da partida foram marcados por Figueiredo, Figueiredo do Palmeiras, tá? Não, não é o nosso Figueiredo não. Figueiredo marcou o primeiro para o Palmeiras, o Hendrick marcou o segundo para o Palmeiras. Detalhe, o Palmeiras fez 2 a 0 com 2 minutos de jogo, né? Começou ali arrasador fazendo 2 a 0. É, o GB descontou para o Vasco aos 30 do primeiro tempo, cobrando pênalti, mas na segunda etapa, Thales e Hendrick é, finalizaram ali a goleada palmeirense, venceu por 4x1 ali é, no sub-17, e agora para o Vasco ser campeão, vai ter que reverter aí essa diferença, vencendo por 4 gols né, de diferença em São Januário, para ser campeão direto. Se o Vasco vencer por 3 gols de diferença, a partida irá para os pênaltis. Então, o Palmeiras... Colocou as duas mãos na taça, mas futebol sub-17 é uma doideira, tá? É, tem muitos gols, assim, tá sempre em aberto. É muito difícil o Vasco reverter, mas, enfim, ainda, ainda tem jogo, né? Podemos dizer. Mas, de toda forma, o Palmeiras aí deu um passo importantíssimo, né? Rumo ao título da Copa do Brasil sub-17. Para o Vasco, resta correr atrás e tentar reverter em São Januário. Bom, e agora vamos aqui falar sobre 777, falar sobre SAF ontem à noite. O Vasco divulgou uma nota oficial em conjunto com a 777, informando né, que as partes finalizaram ali o, os contratos e agora esses contratos serão enviados para a comissão para analisar ali e depois dar o parecer, né, antes das votações no Conselho e também nas, da, da votação da AGE do sócio, que é o que vai definir realmente se a venda para a 777 será aprovada ou não. É, existia ali toda uma ansiedade né, de, da torcida vascaína, todo mundo bastante preocupado porque o prazo é, de exclusividade da 777 se encerrava exatamente no dia de ontem, no dia 21. E ali a gente pode dizer que aos 45 do segundo tempo 
esse contrato foi finalizado e essa nota oficial foi divulgada. Vamos tentar aqui explicar toda essa situação. Após quatro meses de negociações, enfim, Vasco e 777 Partners chegaram ao contrato definitivo para a venda de 70% da SAF do Vasco da Gama a 777. O documento, que tem centenas de páginas, foi finalizado na noite de ontem, na noite de terça-feira. O acordo agora está em fase de assinaturas no Brasil e também nos Estados Unidos e será entregue à comissão especial formada no Vasco para analisar essa proposta antes de passar ali pela votação no Conselho Deliberativo e também na Assembleia Geral do Clube. As partes, tanto o Vasco quanto a 777, acreditam que esse processo será concluído até o meio de julho. O Vasco publicou ontem uma nota oficial que informava o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. A nota dizia que a due diligence foi concluída com a anuência entre as partes dos termos pré-acordados no memorando de entendimento assinado em fevereiro é, deste ano. Que tem né, como ponto principal a venda de 70% das ações da SAF do Vasco para 777 partners por um valor de 700 milhões de reais e a assunção pela SAF de até 700 milhões de dívidas do clube de regatas de Vasco da Gama. Então, é, esse talvez seja o ponto principal do contrato. Né? A 777 vai comprar, vai comprar 70% do futebol do Vasco por 700 milhões e vai assumir até 700 milhões de dívidas do clube. Então, esse valor pode chegar até 1,4 bilhão de reais. Então, é, 700 da compra mais 700 milhões de dívidas será esse aí o valor final da SAF Vascaína. E agora é o seguinte, com a proposta formalizada, após as assinaturas né, que falta de assinar nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, vai entrar em ação a Comissão Especial do Conselho Deliberativo do Vasco. O grupo tem 15 membros e é presidido por Roberto Duque Estrada, que é o segundo vice-presidente Geral do Vasco da Gama. Esse grupo será responsável por emitir um parecer favorável ou não à venda de 70% da SAF do Vasco ao grupo americano. É, essa comissão do Vasco terá 15 dias prorrogáveis por mais 10 para encaminhar esse parecer. Ou seja, a partir de agora, é, eles têm 25 dias, né? 15 mais 10, têm 25 dias para dar o seu parecer favorável ou não a venda de 70% do futebol do Vasco. Esse parecer é o ponto de partida para as convocações das reuniões do Conselho Deliberativo e também da votação na Assembleia Geral dos Sócios. Por determinação do Estatuto do Vasco, é obrigatório haver o prazo de cinco dias entre a convocação e a realização da votação no Conselho Deliberativo. Já no caso da AGE dos Sócios, esse prazo é de 10 dias. E aqui um ponto importante, tá? A palavra final, se vai vender ou não 70% da SAF Vascaína para 777, é dos sócios. Mesmo se na votação do Conselho Deliberativo eles falarem que, que não, né, não quer vender, quem vai definir é a votação dos sócios, a Assembleia Geral dos Sócios. Porém, essa Assembleia Geral só pode ser convocada após o parecer da comissão e após também a votação no Conselho Deliberativo. Então, se a gente for somar aqui, ó, teremos aí até 25 dias do parecer da Comissão Especial e aí depois pelo menos mais 5 dias para a convocação do Conselho Deliberativo e depois pelo menos mais 10 dias para a convocação da AGE. Ou seja, em média 40 dias, né? Vai demorar aí um pouquinho mais de um mês para tudo ser finalizado, todas as votações acontecerem e aí sim a 777 começar a assumir o comando do clube. Então é mais ou menos por aí que a gente está. Mas aquela história de cadê a proposta vinculante? A proposta vai chegar? Não vai chegar? Cadê a proposta? Isso acabou. A proposta da 777 foi finalizada ontem, né? E agora faltam realmente as votações e os trâmites finais. E é isso. Eu quero a sua opinião aqui nos comentários sobre tudo isso. A sua opinião é muito importante. Em breve o Vasco deve divulgar aí um resumo com os principais pontos né, dessa proposta, porque é uma proposta gigantesca. É, surgiu a informação que são mais de mil folhas, né? Então, assim, o Vasco vai tentar... É, vai tentar, não, o Vasco vai divulgar aí em breve um resumo para que os sócios, os torcedores, todo mundo consiga entender um pouco mais. E é isso. No momento, as informações que a gente tem são essas. 
Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações às caínas. Até a próxima. Fui!